Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Y el día de hoy, démosle gracias a Dios por estar vivos. Démosle gracias a Dios porque nos da una oportunidad más para corregir tantas cosas. Démosle gracias a Dios porque podemos descubrir en nuestra vida tantas cosas nuevas que hemos enterrado y que la tristeza, el odio, el celo, el arrepentimiento, el desánimo han quitado de nuestra vida. El día de hoy Jesús nos enseña en su Evangelio la perseverancia, el no darnos por vencidos. Escuchemos con atención el Evangelio del de día de hoy que tomaremos de Mateo capítulo 15 versículo 21 al 28. Escuchemos con atención. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban, atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó, Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo, Señor, ayúdame. Él le respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos para dárselo a los perritos. Pero ella le replicó, Es cierto, Señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús respondió, Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este evangelio, que quizá puede ser tan controversial, eh, cuanto no nos hubiéramos ofendido, que nos hubieran dicho tan solo, aunque nos hubieran dicho perritos, pues imagínense cómo nos hubiéramos puesto, ¿verdad? Pero luego nos hubiéramos defendido. Pero, ¿qué es lo que podemos aprender de esta mujer? ¿En qué cosas podemos fijarnos? para obtener un conocimiento. Lo primero y principal, yo creo, es que esta mujer tenía amor. Hacía suya la miseria de su hija. Era tan grande su amor. Puede que fuera una pagana, como nos lo explica el Evangelio, pero tenía en el corazón ese amor hacia su hija, que es siempre el reflejo del amor de Dios hacia sus hijos. Ese amor no podía hacerse menos. Fue el amor lo que la impulsó a salir al encuentro de aquel extranjero. Fue el amor lo que hizo aceptar su silencio y, sin embargo, seguir suplicando. No le importó humillarse en ningún momento. Fue el amor lo que le hizo en que pudiera ella enfrentar el rechazo, porque fue un duro rechazo, pero fue el amor lo que hizo ver la compasión por debajo y por detrás de las palabras de Jesús. Fue donde ella pudo descubrir todo eso. La fuerza que mueve al corazón, la fuerza que movió el corazón de esta mujer, era el amor. Y no hay nada más fuerte ni más cerca de Dios que sea esa acción, esa fuerza del corazón. Después tenemos la segunda parte, que es... La mujer tenía fe, una fe que creció en el contacto con Jesús. Fue, no fue algo fácil, pero todo empezó al haberle llamado hijo de David. Todos sabían que ese era un título muy popular, pero también era un título político. Entonces creía que era un gran hombre que veía que tenía una gran habilidad, pero en ese momento todavía lo miraba como aquel que era como un curandero. Pero fue en la conversación, fue en el diálogo, donde ella se dio cuenta del tipo de hombre ante quien estaba presente. 
Entonces, esa súplica se fue convirtiendo poco a poco en un reconocimiento a lo que Jesucristo era verdaderamente. Jesús se pone ante ella y le mira. Y al mirarle, esta mujer va descubriendo en la mirada de Jesús algo divino, no era algo humano. Eso era precisamente lo que Jesús quería despertar en ella antes de concederle su petición, que se diera cuenta quién era en verdad. Quería que viera que, que la, suple, la súplica dirigida a un gran hombre tiene que transformarse en una oración al Dios viviente. La mujer dio su respuesta y podemos ver crecer la fe de esta mujer al encontrarse cara a cara con Cristo hasta el punto de verle lo que Él era en verdad. Entonces era una fe que adoraba, se convirtió en eso. Ya no era una fe que buscaba un favor, sino que era una fe que hablaba en, en forma de oración. Ya se comunicó en forma de oración, no solamente de petición. Se convirtió aquello que le dio respuesta a su necesidad. Tercero, la mujer tenía una perseverancia indomable. Ella no se dio por vencida. Ella no dejó que nada le tumbara, como muchas veces nosotros. Nos dicen algo, nos ofenden y dejan, no, ya no, dejamos de hacer las cosas. No, ella, ella, ella siguió, ella perseveró. Y no le importó lo que dijeran, y no importó lo que dijeran los apóstoles, no importó lo que nada dijera, porque ella no se iba a desalentar. Esta mujer vino a Jesús, no como alguien que, lo, que a lo mejor la ayudaba, sino como, como su única esperanza. Vino con una esperanza, pero una esperanza apasionada, con un sentimiento de necesidad que clamaba al cielo con una determinación de no dejarse desanimar. Tenía la única cualidad que es supremamente eficaz en la oración. Iba tremendamente en serio. Entonces la oración no era para ella una fórmula ritual, sino una manera de derramar delante de Dios el, ese deseo apasionado de su alma, de su necesidad que tenía por lo que estaba pasando su hija. Y ella no se iba a desanimar ni por una respuesta negativa. Ella la iba a aceptar y no se dio por vencida. Fue perseverante. Esta mujer tenía el don de ser optimista. Estaba rodeada de problemas. Yo me imagino, como muchos de nosotros en nuestras vidas, tenemos tantos problemas y a veces nos llega el desánimo, pero tomaba las cosas apasionadamente en serio. Y sin embargo sabía sonreír. Tenía un corazón ido, un corazón con fuego. Y es lo que quiere en nosotros, que, tenga, que tengamos ese corazón con fuego. Que, 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 que nuestra fe brille por medio de nuestros ojos y que dé esa luz de esperanza. Que una luz que pueda disipar las sombras de la vida. Esta mujer vino a Cristo con un amor fuerte, un amor callado, un amor audaz. Con una fe que siguió creciendo hasta arrodillarse delante de los pies de lo divino. Con una perseverancia indomable que brota de una esperanza irrenunciable, ella no se iba a dar por vencido, con una alegría, disipaba el desaliento. Esto es lo que nos enseña esta mujer para enfrentar cada situación de la vida, para enfrentar día con día los problemas, las dificultades. Es tener esa entrega, tener ese amor que nos hace tanta falta como familia, tener esa fe que a veces se nos debilita tanto. Tener esa, esa per perseverancia que no se deja doblegar por nada. Pero sobre todo, tener esa alegría en el corazón porque Dios la plantó desde el día que vinimos a, vinimos a este mundo y no podemos dejar que nada la pague. Hermanos, así es como tenemos que acercarnos a Dios. Espero y el día de hoy tengamos una oportunidad y podamos arrodillarnos un momento y ir con este ejemplo o con el ejemplo de esta mujer a pedirle el favor que necesitamos claramente tenemos que poner nuestra parte recuerda 
porque Dios nos da lo necesario para enfrentar las dificultades de la vida. Tengan un excelente día y Dios los bendiga. Amén. Y solo quiero agregar un aviso para la gente que vive en Albuquerque, Nuevo México, que el día 6 de agosto, este viernes que viene, habrá una misa de sanación a las 7 de la noche en la Sagrada Familia. Todos están invitados y pues se ungirá ese día a los enfermos que, que asistan. Entonces, por favor asistan y ahí estaremos viéndonos primero Dios. Cuídense mucho.